ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് സുനേഷ് പൈസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു സൈദിയ റൈസ് ആണ് ഇതൊരു അറബിക് ഫുഡാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ബിരിയാണി ഇല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ അറബികൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു ഫുഡാണത് ഇത് ഫിഷ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ലെബനോൺ ഈജിപ്റ്റ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇത് സാധാരണ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ദുബായിലൊക്കെ എല്ലാ ഹോട്ടലിലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്കൊക്കെ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ കാണാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അറിയാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അവർക്കൊക്കെ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഡിഷ് എന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കിച്ചണിലോട്ട് പോകാം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ കിച്ചണിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സൈദിയ റൈസ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ സൈദിയ റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ബിരിയാണിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബിരിയാണി എന്ന് പറയും ഫിഷ് ബിരിയാണി എന്ന് പറയും അവിടെ അറബി നാട്ടിൽ അതിന് സൈദിയ റൈസ് എന്ന് പറയും പക്ഷെ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം അപ്പൊ നമ്മുടെ സായതിയ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഫിഷ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വലിയ ഫിഷ് അത് ഏരി എന്ന് പറഞ്ഞ മീനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നോർമലി അറബിക്കിൽ ഇതിനെ പറയണ പേര് ഷേരി എന്നാണ് പിന്നെ ബസ്മതി റൈസ് ഉണ്ട് ഒരു കപ്പ് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് സ്പൈസസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ രണ്ട് സ്പൂൺ പിന്നെ ക്യൂമിൻ പൗഡർ ഒരു സ്പൂൺ പിന്നെ കുറച്ച് മൈദുണ്ട് അത് ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് പിന്നെ ടർമറിക് പൗഡർ കുറച്ച് ഓനിയൻ ചോപ്പ് ഓൾ ഗരം മസാല കുറച്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ മൂന്ന് പീസ് പച്ചമുളക് ഉണ്ട് കുറച്ച് മല്ലിത്തൈ അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് ഗാർലിക്കും ഇത്ര ഐറ്റംസ് നോക്കും മതി അതിനാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിഷ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്യൂമിൻ പൗഡർ അര സ്പൂണ് പിന്നെ കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ അര സ്പൂണ് പിന്നെ ടർമറിക് പൗഡർ അര സ്പൂണ് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇടാം നമ്മുടെ ഫിഷിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ മീനിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ മീൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഈ മീനിൽ ഇട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ നോർമൽ മാരിനേഷനിൽ ചെയ്യണേക്കാട്ടിയും കുറച്ച് വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് ചില്ലി പൗഡർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് മീനും മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ട് മീനും ഞാൻ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മീൻ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് റൈസ് വെക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഫിഷ് ഒക്കെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു പോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് റൈസ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചത് അപ്പം അത് ആ റൈസ് വെക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമ്മുടെ പോട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗരം മസാല ബോൾ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൊത്തമായിട്ട് ഗരം മസാല ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കാറിലേക്ക് ഇടാം ജസ്റ്റ് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒനിയൻ ഇടാം ഞാനൊരു ചെറിയ ഒനിയൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ അത്ര റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഒനിയൻ നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആവണം നമ്മുടെ റൈസിന് നല്ലൊരു ബ്ലാക്ക് കളർ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഈ ഒനിയൻ്റെ കളറാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ ആവാൻ വരും ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ഒന്നിയെ നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബാലൻസുള്ള ക്യുമിൻ പൗഡർ കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പച്ചമുളക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പച്ചമുളക് ഇടയിലോട്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കണം ഞാൻ ഒരു കപ്പാണ് അരി എടുത്തത് അപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കണ
ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചത് ഇന്ന് ഞാൻ മീൻ എടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച മൈദ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ആ മൈദയിലോട്ട് ഈ മീൻ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് മുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മീനിലുള്ള മസാല കീരി തന്നെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് മീൻ നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മൈദയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മീൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം അടുത്ത മീൻ ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ കോട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മീൻ ഇനി ഫ്രൈ ആവട്ടെ രണ്ട് ചേട്ട് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ റൈസ് വെള്ളം ഓൾമോസ്റ്റ് വെറ്റ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അത് എന്തായാലും നോക്കാം നമ്മുടെ ഫിഷ് ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ റൈസും ഓൾമോസ്റ്റ് വെള്ളമൊക്കെ വെറ്റി ഇനി നമുക്കിത് ദം ചെയ്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഒഴിച്ച് വെള്ളമൊക്കെ വെറ്റി പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റൈസ് നന്നായിട്ട് കുക്കായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഒരടുപ്പ് വെച്ചിട്ട് മൂടി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇനി ചെറിയ സ്ലോ ഫയറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യുക ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫിഷും റെഡി ആവും അപ്പം നമ്മുടെ മീൻ ഹാഫ് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി കിളക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ സൈഡും കൂടിയും കുക്ക് ആവും വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ റൈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചിടാം അപ്പം നമ്മുടെ മീൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മീൻ രണ്ടെണ്ണവും എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പം ഞാൻ ഇത് എടുത്തിട്ട് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോട്ട് വെക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് മീൻ എടുത്ത് മാറ്റാം നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫിഷ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റൈസ് ഞാൻ നേരത്തെ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇനി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ ആ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റൈസ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റാം നമ്മുടെ റൈസ് നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫ്ലേവർ വരുന്നുണ്ടായി ഒനിയൻ്റെ മാ മസാലയുടെ ഒക്കെ കണ്ടോ റൈസ് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയി നല്ല വെടർന്ന് കിടപ്പുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഫിഷ് അറേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പ്ലേറ്റിലോട്ട് അത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ ഇവിടെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അത് ആ പ്ലേറ്റിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഗാർണിഷ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഒനിയൻ ഫ്രൈ ചെയ്തും കുറച്ച് ക്യാഷ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കൊറിയൻ ഡ്രില്ലീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സോസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് നോർമലി എല്ലാ മന്തിയുടെ കൂടെയും മഞ്ച് ജ്യൂസിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കുന്ന സോസ് തന്നെയാണ് ടൊമാറ്റോയും ഒനിയനും ഗ്രീൻ ചില്ലിയും കൂടി അരച്ചത് കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അത് നമ്മൾ മജ് ബൂസിൽ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മജ് ബൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ സായദിയ ഫിഷ് സായദിയോട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫ്ലേവർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സായദിയ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു കരുതുന്നു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അധികം സ്റ്റെപ്പൊന്നുമില്ല നമ്മളെപ്പോഴും ഫിഷ് ബിരിയാണി ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഒക്കെ അല്ലേ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് മാറ്റിയൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഒരു പേട സാധനമാണിത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സായദിയ റൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു ഐറ്റമായിട്ട് കാണുമ്പോഴേക്കും സ